దాసరి గారితో నాకుండ అనుబంధం గురువుగా దేవుడుగా తల్లిగా తండ్రిగా స్నేహితుడిగా అన్ని విధాలు ఆయనతో అనుబంధమే ఎందుకంటే పాలకుల్లో ఎక్కడ ఉండే మాకు నేనేమి ఆయన తెలియకపోయినా నాకేమి ఎవరు రికమెండేషన్ లేకపోయినా నేను మీ దగ్గర చేరుతానని ఒకే మాటతోటి నన్ను తీసుకొచ్చి మద్రాసు తీసుకొచ్చి నన్ను ఇంత వాడి చేసినప్పుడు గురువుగారికి నాకు ఉండే అనుబంధం ఏంటంటే ఓన్లీ ఫాదర్ అండ్ సన్ గురువు శిష్యుడు స్నేహితుడు తల్లి తండ్రి అన్ని బంధాలు ఆయనలోనే చూసుకుందాం సరసు మీరు పాల్కొల్లో ఉండగానే ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేరాలని ఆలోచన ఉండేదా మీకు అవును ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ అక్కడ స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్ నేను అందుకని నేను ఎప్పుడు సినిమాల్లో ఆర్టిస్ట్ కింద ట్రై చేసేవాడిని హీరో కింద ఫోటోలు పంపి అది పంపి అన్నీ కూడా ఎప్పుడు ఎక్కువ స్ట్రగుల్ అయ్యేవాడు నల్లూరు వాళ్ళం గారు కూడా పాలకొల్లో వచ్చి నాతో పాటే నాటికి వేసేవారు ఆడది నాటికలో నేను ఆయన హీరోని ఆయన చెప్పేవాడు నాకు ఇలా సినిమాలో ఛాన్స్ సారంటే మంచి ఫోటోలు పంపించు నేను ట్రై చేస్తాను అని చెప్పేవారు తర్వాత ఈ స్ట్రగుల్లో ఉండగా నాకు బాగా గుర్తు తాత మాట రిలీజ్ అయింది రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆ రోజులో ఏ సినిమాకి అంత ఓవేషన్ అని ఇప్పటిదాకా నేను చూడలేదు ఏ వీధిలో చూసినా ఎక్కడ చూసినా కుళాయి దగ్గర ఆడవాళ్ళు మాట్లాడుకున్నా గుళ్ళో పోజారు గారులు తీర్థం ఇవ్వడం మానేసి ఆ తాతామణులు సినిమా అంటే అండి ఎంత గొప్పగా చెప్పారంటే తల్లిదండ్రుల గురించి అనే చెప్పడం ఎంత ఓవేషన్ అంటే అయ్యి బాబోయ్ ఒక సినిమాకి ఇంత ఓవేషన నేను ఇప్పటిదాకా చూడలేదు అంత ఓవేషన్ ఎప్పుడు కూడా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అంత ఓవేషన్ ఎప్పుడు చూడలేదు అప్పుడు ఆర్టిస్ట్ అయితే ఒకే క్యారెక్టర్ చేయొచ్చు డైరెక్టర్ అయితే గొప్ప కథలు చెప్పొచ్చు గొప్ప విషయాలు చెప్పొచ్చు అని అప్పటి నుంచి డైరెక్టర్ అవ్వాలి సినిమా డైరెక్టర్కి అనేది నేను నిర్ణయానికి వచ్చా వచ్చినప్పుడు గురువుగారు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు నేను ఆయన్ని గుమ్మదారి నుంచొని ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఇల్లు అది వెళ్తుంది కదా సార్ అని పిలిచా ఆయన లోపలికి వెళ్ళి మనం బయటకు వచ్చారు ఏంటన్నారు ఏంటి నేను ఇలాగా మీద రెస్టెంట్ డైరెక్ట్గా చేరాలనుకుంటున్నానండి అని ఏం చదువుతున్నా అన్నారు బీకామ్ సెకండ్ ఇయర్ సార్ను ఫైనల్ ఇయర్ అయ్యాక ఫోన్ చేయి ఫైనల్ ఇయర్ అయ్యాక లెటర్ రాయి నేను నీకు పిలుస్తా తప్పకుండా అదే పడకు అని చెప్పారు అది ఆ ప్రామిస్ నిలబెట్టుకొని ఆయన బీకామ్ పూర్తయ్యాక నేను ఉత్తర్వులు రాస్తే ఆయన కవర్ చేశారు వచ్చి ఆయన దగ్గర రెస్టెంట్గా చేయరు సార్ ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆయన దగ్గరే చేయడం మేము ఎక్కడ చేయలేదు బయట సెవెంటీ ఫోర్ నుంచి ఆయన దగ్గరే చేయడం ఆయనకి ఛాన్స్ ఇచ్చిన రాఘు గారు నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చారు అంతే ఇంకొక చోట ఎక్కడ నేను చేయలేదు ఆయన దగ్గరే చేశాను నేను ఎనభై సెవెంటీ ఫోర్ నుంచి ఎయిటీ టూ దాకా అప్పుడా నేను నేను అపాయింటెడ్గా చేసిన ముప్పై రెండు సినిమాలు చేశాను కానీ గురువుగారు చేసిన ప్రతి సినిమాకి నేను ఉండేవాడిని ఎందుకంటే నేను ఇంకో పనే ఉంది మాకు గురుగారు వెళ్ళిపోవడం షూటింగ్కి వెళ్ళిపోవడం అక్కడే ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ నాకు రైటింగ్ బాగుండేది అని ఆ ప్రొడ్యూసర్లు కూడా నన్ను ఎంకరేజ్ చేసేవారు రాధాకృష్ణ అందరు సీన్స్ అన్ని ఫేర్ చేసి పెట్టు వాళ్ళు ఆఫీస్కి వెళ్ళిన నైట్ అంతా కూర్చొని ఫేర్ చేసి ఇంకో పని అండి మేము వచ్చిందే ఇంకో పని కోసం కాదు కదా అందుకని నాకు అందరు ప్రొడ్యూసర్లు నాకు చాలా చనులుగా ఉండేవారు డైరెక్టర్ గారి దగ్గర నేను అపాయింటెడ్ డెస్టెంట్ డైరెక్టర్ అయిన సినిమాలు వేరు అన్ని సినిమాలకి నేను కామన్ అన్నీ కూడా అందుకని అది గురువుగారికి ఆ రోజుల్లో పామ్గ్రో హోటల్ అన్నీ ఉండేది కొత్తగా వచ్చింది అందులో ఆయనకి పద్దెనిమిది రూములు ఉండేవి పద్దెనిమిది రూములో డిస్కషన్ జరుగుతుండే ఆ పద్దెనిమిది రూములకి నేనే ఇచ్చాను రాయడం కూర్చోవడం గురువుగారు వచ్చాడు అన్నీ సప్లై చేయడం అన్నీ చూపించడం చేయడం సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ హోంవర్క్ గురుగారితో వ్యక్తిగా ఆయన నచ్చని సినిమాలు మాత్రం ఏమి లేవండి ఎందుకంటే ఆయన నచ్చపతి తీరు సినిమా ఆయన ఎన్ని రోజులైనా సరే ఎంతైనా సరే ఎన్ని డిస్కషన్ జరిగినా సరే నచ్చిన పాయింట్ వచ్చేదాకా కూడా ఆయన సినిమా చేయడం నేను చూడలేదు ఇప్పుడు దాకా అందుకని అన్ని సినిమాలు ఆయన ఎఫర్ట్ అందులో ఎందుకు ఇది చేస్తామని దాని నిర్ణయం అన్నీ ఉండే కన్విక్షన్ ఉండేది అంతా కూడా అంతేగాని వేగ్గా రావడం ఉండేది కాదు సెట్లో కూర్చుంటే ఆయన అనుకున్నది వచ్చేదాకా కూడా ఆయన సైలెంట్ షాట్లు తీస్తారు కానీ టాకీ షాట్ మాత్రం ఆయన అనుకున్న డైలాగ్ వచ్చాకే తీసేవాళ్ళని కూడా ఆయన సినిమాలో ఏం బాగా నచ్చింది సార్ అని చెప్పాను కదా ఆయన సినిమాల్లో 
ముందు నాకు నచ్చింది తాత మానవుడు నేను అప్పుడు నాకు ఆయన దగ్గర ఉన్న వెళ్ళలేదు కాబట్టి తర్వాత ఆయన సినిమాలు అన్నీ కూడా ఒక మాన్యుమెంట్స్ అంటే మాన్యుమెంట్ అంటే ఏదో ఆయన సినిమాలు అన్నీ కూడా గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఇప్పటికీ అందరూ నేర్చుకోవాల్సింది నేను ఫాలో అయ్యేది ఆయన అన్నీ కూడా ప్యాడ్ తీసి రాసి ప్యాడ్లో ఉండే సీన్ ప్రకారం తీసిన సినిమాయే కానీ కాస్ట్లీగా తీద్దాం ఈ హంగులు పెడదాం ఇలా పెడదాం ఇలాంటి ఎమోషన్స్ పెడదాం ఇలాంటి లొకేషన్స్ పెడదాం అని ఏ రోజు ఆలోచించలే ఆయన ప్యాడ్ మీద రాసి ఇది బాగుంటుంది అని డైలాగ్ రాస్తే అదే తీసేవాళ్ళు అక్కడే తీసేవాళ్ళు చిన్నింట్లో తీసేవాళ్ళు చిన్న చోట్ల తీసేవారు ప్రొడ్యూసర్కి మాత్రం ఏ రోజు రూపా పెరిగే పని మాత్రం ఆయన ఇప్పుడు దాకా చేయలేదు అని అందుకని ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆయన పెన్ నుంచి వచ్చిన క్రియేషనే దాసు నారాయణ గారు రైటర్గా ఆయన చాలా పెద్ద పేరు తెచ్చుకున్నారు సార్ ఆయన రాసిన సినిమాల్లో అంటే మీరు డైలాగ్ బాగా నచ్చినటువంటి సినిమా ఏంటి సార్ మీకు ఆయన రాసిన సినిమాల్లో స్వర్గం నరుకోండి కొత్త వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళతోటి అది న్యాచురల్ డైలాగ్లో ఉండదు ఆ సినిమాలో నిజ పాత్రలే కనబడుతుంటాయి అన్నీ కూడా ఫస్ట్ టైం అందులోనే గురువుగారు లాస్ట్లో క్లైమాక్స్ దానికి లెగదు క్లైమాక్స్లో హీరో హీరో అయినందులో కలిసిపోతారు అంతే దాని తర్వాత ఇంకా లెగాలి ఇంకా లెగాలని వన్ వీక్ ఆలోచించారు ఆయన దానికి అందుకని ఆయన కామెంటరీ రాసి పాలు పెరుగు పాలు నీళ్లు ఇలాంటి ఒక సామెతను పెట్టుకొని ఆయన కామెంటరీతోటి ఆయన ఐటమ్స్ మాత్రమే షూట్ చేసి దాన్ని క్లైమాక్స్ క్రియేట్ చేశారు చేసినప్పుడు నాగిరెడ్డి గారు దాన్ని హిందీలో తీశారు తీసినప్పుడు గురువుగారికి చెప్పారు తప్పకుండా మీ డైలాగ్స్ అన్నీ బాగున్నాయండి ఇక్కడ కానీ క్లైమాక్స్లో మాత్రం కామెంటరీ మాత్రం కావాలి అదే హైలైట్ అని చెప్పారు అందుకని ఆయన ఎన్ని గొప్ప సినిమాలు డైలాగ్స్ రాసిన తన డైలాగ్స్ తోటి క్లైమాక్స్ క్రియేట్ చేసిన సినిమా స్వర్గం నర్పం దానికి ప్రేక్షకులు కూడా చాలా మంచి అయితే ఇప్పుడు ఆయన తారక ప్రభు ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ కింద చాలా మంచి సినిమాలు తీశారు ఆ సినిమాలో మీకు అత్యద్భుతంగా నచ్చిన సినిమా ఏంటి శివరంజన్ అండి శివరంజన్ ఎందుకంటే శివరంజన్ సినిమా ఫస్ట్ టైం హరిప్రసాద్ని ఎంట్రీ చేశారు దానికి అప్పట్లో చాలామంది స్టార్స్ అందరూ కూడా ఇంటర్వ్యూకి వచ్చారు ఆ సినిమా కానీ హరిప్రసాద్ బాగుంటాడు ఆ క్యారెక్టర్ కుర్రాడు క్యారెక్టర్ అని పెట్టారు జయసుద్ గారు కూడా అద్భుతమైన పేరు వచ్చింది ఆ సినిమా ఒకసారి మేము ఆ సినిమా చేసినప్పుడు గోదావరిలోకి వెళ్తుంటే తుఫాన్ వచ్చింది తుఫాన్ వచ్చి మా పంటు కైను మా లాంచి ఎక్కడ కొట్టుకు వెళ్ళిపోయినో తెలియదు మాకే తెలియదు అలా కొట్టుకు వెళ్ళిపోయినాయి బయట వాళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ అయిపోయారు అని అనుకున్నారు ఈ జోక్కి మేము జయసుధ గారు అందరం కామెంటరీ దాసర నారాయణ గారు యూనిట్ మొత్తం హీరో హీరోయిన్స్తో సహా గోదావరిలో కొట్టుకుపోయారు వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారు వస్తారా రారా అనేది మీమాంస అని బయట రేడియోలు ఏం చెప్తాయి అని కామెంటరీ మళ్ళీ టెన్షన్ మర్చిపోవడానికి గంట తర్వాత ఎక్కడో ఇసుక తిన్న మీద తగిలాం మేము తగిలితే అక్కడ ఆగితే షూటింగ్ ఆగింది కదా గురువుగారు దిగారు ఇసుక మీద తుఫాను చుట్టూ అయ్యో గురువుగారు ఏం సార్ దిగుతున్నారు మీరు అన్న భలే బాగుంది కదా ఈ సీను అట్మాస్ఫియర్ బాగుంది మణి కెమెరామెన్ మణి దా ఇక్కడ తీద్దాం షార్ట్ అంటే మణి గారు అన్నారు అయ్యో రిఫ్లెక్టర్ కూడా లేదు సార్ ఎగిరిపోయింది అన్ని షార్ట్ రాదు సార్ వేస్ట్ మనీ తీస్తావా తీవా అంటే ఇలా రాదు సార్ అన్నారు కెమెరా దింపండి అని గురువుగారే తీశారు షార్ట్ ఆ షార్ట్ జయసూర్ మీద హరిప్రసాద్ మీద పాట వచ్చి చూసే చూస్తే ఇప్పటికీ అది సంచలనంగా ఉంటుంది అది ఎక్కడ తీశారు బెన్హర్ తీశారో ఏం తీశారో అన్నట్టుగా ఉంటుంది గురువుగారు షూట్ చేశారు అది తర్వాత అది తమిళ్లో తీశారు ఆ సినిమా తీసిన అలాంటి షార్ట్ తీయడం కోసం వన్ మంత్ పడింది అయినా రాలేదు అలాగ అందుకని గురువుగారు వాళ్ళు డాషింగ్ ఏంటంటే అనుకుంటే చేస్తారు అంతే అది ఎవరిని లెక్క చేయరు సోమ్రతనాన్ని అవాయిడ్ చేసేవారండి నేను మనం వచ్చింది నిర్మాత బాగు కోసం మనం పడుకునే రైట్ మనకు లేదు ప్రతి క్షణం నిర్మాత బాగు గురించి ఆలోచించాలి మనం ఎప్పుడైనా ఫెయిల్ అవ్వచ్చు కానీ ఎప్పుడు రిలాక్స్ అవ్వకూడదు సినిమాలో ఎప్పుడూ మనం ఆలోచిస్తూనే ఉండాలి నిద్ర అనేది మన పనిలోనే రావాలి కానీ నిద్ర అంటూ టైం ఉండకూడదని ఎప్పుడు చెప్తుండేవారు అసలు ఆయన ఎమోషన్స్ కానీ ఏం కానీ ఎప్పుడు మొబైల్గానే ఉండేవని అంటే ఆయన ఎప్పుడు కూడా మేము మాకు తెలిసి మా లైఫ్లో ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆయన దగ్గర ఉన్నాం కానీ ఎప్పుడు ఆయన పడుకోవడం మేము చూడలేదు రాత్రి రెండు మూడు అయ్యేది మళ్ళీ పొద్దున్న ఆరింటికి లేచి వెళ్ళేవారు అందుకని ఆయన ఒకటి చెప్పారు మనం ఎప్పుడు కూడా ఎలర్ట్ ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చాం మనం 
సినిమా తీయడం కోసం ఎవరికి ప్రొడ్యూసర్కి ప్రొడ్యూసర్ అయితే మనం లేము అందుకని ప్రొడ్యూసర్ కోసమే మనం పనిచేయాలి ఎప్పుడు రిలాక్స్ అవ్వకూడదు ఫస్ట్ పిక్చర్ ఎలా చేసాం ఈ పిక్చర్ కూడా అలాగే చేస్తున్నావా లేదా అనేది బ్యారేజ్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా లేదు అప్పుడు అలా చేసాం ఇప్పుడు కొంచెం లేజ్ అయ్యామంటే అలర్ట్ అవ్వాలి అనేది మనకు మనమే అలర్ట్ చేసుకోవాలని ఎప్పుడు ఆయన చెప్పేవారు సారూప్యం ఏంటి అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఆయన నేచరు మేము పాలకొల్లో ఉన్నప్పుడే నేను నాటికలు వేసేవాడిని ఆయన కూడా నాటకాలు వేసేవారు అంటే మేము ఆయన మేకప్ వేసుకుంటుంటే కిటికీ రోజులు పట్టుకొని లోపల మేకప్ వేసుకోవడంతో చూసిన టైం నాకు అందుకని అప్పుడు కూడా ఆయన ఎఫర్ట్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండేదండి అంటే ఇంత డైరెక్ట్ అవుతారు మేము అప్పుడు అనుకునేవాళ్ళం కాదు కదా కానీ ఏదో అవుతారు ఈయన అనేది అప్పుడు అనిపించేది మాకు అలాగే పాలకొల్లో మా స్కూల్లో పంచవర్ష ప్రణాళికలని నేషనల్ కాంపిటీషన్లో గెలిచారు అందులో గురువుగారే మెయిన్ క్యారెక్టర్ చేస్తే పాలకొల్లో ఆయన్ని ఒక లారీ మీద పెట్టుకొని వాళ్ళందరినీ కూడా పాలకొల్ అంతా ఊరేగించారు బా ఏంటి నా ఇంత పేరు వచ్చిందే ఈయనకి అని ఆలోచించారు అందుకని నేను సారూప్యం ఏంటంటే ఆయనకి గైడ్ లైన్ ఏది ఉందో మాకు తెలియదు కానీ నాకు మాత్రం నడకతో మాత్రం దాసనారాయణ రావు గైడ్ లైన్ అందుకని ఆయన వెళ్ళి తిన దారిలో ఇలా వెళ్ళొచ్చు అనేది మాకు రూట్ ఉంది అది రూట్ మ్యాప్ ఉన్నది మేము రూట్ మ్యాప్ లేకుండా వచ్చింది గురువు గారు ఆలోచనలు వైరుజ్ ఉండొచ్చు బట్ పద్ధతి మాత్రం ఒకటే అంటే మనం ఏదైనా సరే ఆలోచించాలంటే పేపర్ మీదే ఆలోచించాలి అంతేగాని షూటింగ్లో ఆలోచించకూడదు ఆయనకి నాకు ఆయన అంత టాలెంట్ మాకు లేదు కానీ కానీ ఆయన పద్ధతి మాత్రం నాకు నచ్చుద్ది ఏంటంటే ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా మనం ఆలోచించాలంటే ఎంత ఆలోచించాలంటే పేపర్ మీద టైం తీసుకోండి పేపర్ మీద ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయండి పేపర్ ఒకటి తీసేసాం అనుకో వేస్ట్ అవ్వదు కానీ ఫిలిం తీసి వంద అడుగులు కట్ చేస్తే చాలా లాస్ వస్తుంది కానీ ప్రతిదీ ఆయన పేపర్ మీద ఆలోచించేవారు అందుకని మేము ఆ రూట్లోనే వెళ్తుంటాం ఇప్పుడు కూడా ఎప్పుడు నా ప్రొడ్యూసర్ అనే ఆయన ఏంటి ఎప్పుడండి ఎప్పుడైపోద్ది త్వరగా చేసేద్దాం అంటే అస్సలు నేను ఆ పక్క కూడా అని నేను నా పేపర్ మీద నాకు ఫిక్స్ అవ్వాలి నాకు దాని మీద నమ్మకం కలగాలి మనకే నమ్మకం కలగకపోతే ప్రేక్షకులు ఎందుకు నమ్ముతాడు మనం వంద సార్లు నవ్వుతారు అనుకుంటే నూట ఒకసారి నవ్వాలి లేకపోతే తొంభై తొమ్మిది సార్లు నవ్వినా సరే మనం ఫెయిల్ అందుకని పేపర్ మీద ఎక్సర్సైజ్ చేయడం గురువుగారి దగ్గర మేము నేర్చుకున్నాం ఆయన ప్రతిదీ కూడా ఎంతైనా సరే ఎంతమంది రైటర్స్ ఉండేవారు పద్మరాజ్ గారు దాసం గోపాలకృష్ణ గారు రాజశ్రీ గారు ధర్మరాజు గారు అందరూ డిస్కషన్స్లో కూర్చునేవారు కానీ షూటింగ్ రేపు అనగా మాత్రం గురువుగారు లేదు అని చెప్తే ఆయన నేను కింద కూర్చుంటే ఆయన మంచం మీద కూర్చొని రాసి సీన్స్ ఇస్తే ఫెయిర్ చేస్తే అదే ఫైనలైజేషన్ స్వర్గం వరకు మేము డిస్కషన్కి బెంగళూరు వన్ మంత్ వెళ్ళాం వన్ మంత్ వెళ్తే ముప్పై రోజుల దాకా అసలు స్క్రిప్టే రాలే ప్రొడ్యూసర్ మా డబ్బులు అయిపోయినాయి ఇంకా వెళ్ళిపోవాలి అన్నారు ఆయన సార్ గురువుగారు ఇది సార్ పరిస్థితి ఆయన వెళ్ళాలంటున్నారండి అన్న అని వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ బయటికి ఆయన వెళ్ళి రాత్రి పదింటికి బాగా ఉట్టు మోతీమాల్ అనే హోటల్లో ఉండేవాళ్ళు అక్కడికి వచ్చి అది వచ్చి నన్ను ఇంత లేపి లేదు అన్నారు లేస్తే ఆయన బెడ్రూమ్లో ఆయన మంచం మీద కూర్చుంటే బాన్ పేర నోటి నేను కింద తెల్లారి కదా స్వర్గం నాకు స్క్రిప్ట్ ఇది డైలాగ్స్ రెడీ ఫుల్ స్క్రిప్ట్ ఇప్పటికీ నాకు ఆ స్క్రిప్ట్ ఇప్పటికీ నేను దాచా నా దగ్గర ఉంది అందుకని ఆయన అసలు అసలు అది ఇంపాసిబుల్ అండి ఎందుకంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎక్కడ తిరిగినా అన్నం తిన్నా లేజీగా ఉన్నా ఎక్కడైనా బయటికి వెళ్ళినా కథ గురించి ఆలోచిస్తుంటారు ఆ కథ ఆలోచనే ఉంటుంది ఆయనకి తెలియదు ఇదంత యాక్టింగ్ అంత రిలీఫ్ అందుకోసం అందుకని అది అతను గురువుగారు అనేది కారణ జీవుడు అన్నం కానీ కష్టజీవి కష్టజీవి ఆ కష్టాన్ని ఎప్పుడు దర్శకుడు ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కష్టపడే చేయలేదని సరే లేజీగా ఉండకూడదు అవును ఆదర్శం ఏంటండి నేను కాలేజీలో ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా స్కూల్లో ఏదైనా నాటిక వేయాలనుకోండి కాలేజీలో కాలేజ్ డేకి ఎవరు సంబంధమైన అందరినీ సెలెక్ట్ చేసేవాడు సిఆర్పీ అని ఉండేవాడు అలా ఉండేవాడు అందరినీ కట్టికెళ్ళి 
మా మేడ మీద కూర్చోబెట్టి నైట్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఈ రోజు చెప్పాలి ఇది ఇది తర్వాత మేము ఇంటి అని పొద్దున్న లాగా ఒక లాటికి తయారు చేసేవాళ్ళు అన్నట్టు వాడికి వచ్చేసేది అదంతా కూడా వచ్చి వాడికి ప్రైజులు వచ్చాయి మా ఫ్రెష్లో ఎంత గొప్పతనం ఉంది అనేది నాటికి ఎప్పుడే నేను క్యాచ్ చేశాను గురువు గారి దగ్గరికి వచ్చేటికి అదే ఆయన ప్రాక్టికల్ మనం ఏదైనా చెప్పాలంటే కొత్తదన్న రావాలంటే రొటీన్ వాళ్ళతో రాదు కొత్త వాళ్ళతో వస్తుంది దానికి బేస్మెంట్ బాగా చేయాలి డైలాగ్స్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటే కొత్త వాళ్ళ మీద పండినట్టుగా రెగ్యులర్ ఆర్టిస్టుల మీద పండదు అనేది ఆయన ఎప్పుడు చెప్పారు అదే ప్రూవ్ చేశారు ఆయన అదే నేను కూడా ఫాలో అయ్యి ఎప్పుడైనా సరే కొత్త వాళ్ళని కానీ ప్రతి దానికి నేను ముందు విలన్ మాత్రం కొత్త వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేస్తాను వాడు ఏం చేసినా బాగుంటుంది అది వాడి బాడీ లాంగ్వేజ్నే నా క్యారెక్టర్ పెడతాను నేను యాక్ట్ చేయని చెప్పను వాడు అలా నడుస్తాడు అలా అరుస్తుంటాడు లేజీగా ఉంటాడు ఇయే పెట్టి క్యారెక్టర్ చేస్తాను అందుకని కొత్త వాళ్ళతో ఎప్పుడు కూడా సినిమాకి అడ్వాంటేజ్ దాని చుట్టూ ఉండే బేస్మెంట్ బాగుంటే అది గురువుగారు అవలంబించారు ఆయన మేము ఫాలో అయ్యాం అది పెద్ద తెలిసేది కాదండి జర్నీ కాదు పోతే మీకు కూడా పెట్టుకుని వెళ్ళిపోవడమే క్యారెక్టర్ సీన్లు చెప్పేసేవారు అయిపోయింది షూటింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ మళ్ళీ మళ్ళీ షూటింగ్ వెళ్ళిపోవడమే మధ్యాహ్నం షూటింగ్ వెళ్ళిపోవడమే పొద్దున్న పొద్దున్న నుంచి తొమ్మిదింటికి ఒక షూటింగ్ తొమ్మిది నుంచి ఒంటి గంటకు ఒక షూటింగ్ ఒంటి గంట నుంచి ఆరింటికి ఒక షూటింగ్ ఆరింటికి పొద్దున్న ఆరింటి దాకా ఒక షూటింగ్ అక్కడ ఆఫీసులో నుయ్యులు ఉండేవి ఆ నూతులు మేము స్నానం చేసేసి గురువారి ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు రెడీగా ఉండేవాళ్ళు అలా చేసేవాళ్ళు ఒక పెద్ద డైరెక్టర్ గారు ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ అయిన ఆయన ఒకరోజు నా దగ్గర వచ్చారు మేము అంతకు పోయినా ఏమయ్యా మీరు చిత్రపిల్లల్లో పని చేస్తున్నారా మీరు ఆయన ఏం లేదు సార్ గురువుగారు ఎలా చేస్తే మనం చేయాలి కానీ ఒక చిత్ర రహస్యం మాకు నేను ఒక సీన్ తీయాలనుకో ఈ షార్ట్కి ఈ షార్ట్గా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంటాను నేను మళ్ళీ ఆ షార్ట్ తర్వాత సీన్ ఎలా వస్తో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాను గంట కూర్చుండి కాదు మీ గురువుగారు ఏంటయ్యా బాబు ఎక్కడ సినిమా తీస్తాడు అక్కడ సినిమా తీస్తాడు వారంలో పది సినిమాలు తీస్తారు అదేంటి స్కూలు ఆ స్కూల్ మాకు అర్థం అవట్లేదండి ఆయన కూడా వెళ్తాం చేస్తుంటాం అంతే సార్ నైట్ పేపర్ మీద మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సార్ ఆయన మీరు అర్ధరాత్రి కొట్టు లేపితే సీన్ చెప్తారు సార్ అర్ధరాత్రి లేపితే షూటింగ్ చేస్తారు సార్ ఆయన బ్లడ్లోనే ఆయన స్క్రిప్ట్ పెట్టుకుంటారు సార్ అది ఒక్కటే సార్ రహస్యం అంటే అది ఆయన మొత్తం అంతా కంప్యూటరైజ్డ్ అనమాట అని ఆ రోజుల్లో కూడా సో ఆయన అందరికీ కూడా ఒక వింత ఒక ఆదర్శం ఓ ఇలా వెళ్ళాలనే దారి అన్నీ ఆయనే సాధారణంగా న్యాచురల్ అండి సినిమా ఫీల్డ్లో సక్సెస్ ఎక్కడుందో ఆ సక్సెస్ వైపే అందరూ వెళ్తారు డేట్లు అడుగుతారు నాకు తెలిసి జనవరి ఫస్ట్ రాత్రి త్రీ ఫోర్ ఓ క్లాక్కి ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన ఇంటిని నడిచి గురువుగారి ఇంటికి వచ్చేవాడు విత్ మేకప్ వచ్చి డైరీ తెచ్చేవాడు కూడా అసిస్టెంట్ ఇదిగో మీరు వేసుకోండి మీ డేట్లు ఎప్పుడు మిగిలి మిగిలి వాళ్ళకి ఇస్తాం మీ సంవత్సరం అంతా అని చెప్పి వెళ్ళేవారు అలాగే నాగేశ్వరరావు వచ్చేవారు సాయంత్రం ఇదిగోండి నా డైరీ మీ డేట్లు ఇచ్చుకోండి ఒక్కడికి మాత్రం నేను ముందు కమిట్ అయ్యాను మీ చెప్తే మార్చుతాను నేను శోభన్ బాబు గారు కృష్ణం రాజు గారు కృష్ణ గారు అందరూ డైరీలు పంపించేవారండి జనవరి ఫస్ట్కి ఆ ఫస్ట్లో గురువుగారు రాసుకుంటే ఆ మిగిలిన డేట్లు మిగిలిన వాళ్ళకి ఇచ్చేవారు ఒకవేళ ఆయన కాశ్మీర్ వెళ్ళి స్క్రిప్ట్ ఆలోచిస్ వస్తున్నారంటే ఎయిర్పోర్ట్లో ఉండేవాడు చాలామంది పెద్ద స్టార్స్ వీళ్ళు ఎవరి మీద రాశారు ఎవరి మీద రాశారని కానీ ఎప్పుడు కూడా ఎంతమంది వచ్చినా సరే గురువుగారు సక్సెస్ నమ్మి ఎవరు రాలే ఆయన టాలెంట్ నమ్మి వచ్చారు ఒకవేళ డైరెక్టర్ గారు రెండు సినిమాలు ఫెయిల్ అయ్యాయి అనుకోండి అసలు నాలో కొంచెం లేదర్గా ఉంటాడే మంచి సినిమా చేయించుకోవచ్చు అని ఒక ఆయన టాలెంట్ మీదే వచ్చారు కానీ ఆయన సక్సెస్ నమ్మి మాత్రం ఎవరు రాలే అందుకే ఆయన చివరి దాకా కూడా మానుమెంట్గా ఉన్నారు అదే నేను లైక్ చేస్తాను మనం నమ్మి మన సక్సెస్ నమ్మి వచ్చేవాడు గొప్ప కాదు మన టాలెంట్ నమ్మి వచ్చేవాడు గొప్ప ఓ రామకృష్ణ రెండు సినిమా ఫెయిల్ అయినాయి ఇప్పుడు కొంచెం లీజర్గా ఉంటాడు బాగా చేయించుకోవచ్చు అనే నిర్మాతలు నాకు ఉన్నారు అది నా అదృష్టం ఇండస్ట్రీలో 
అవునండి ఫెయిల్యూర్స్ అనేది తప్పదు కానీ మనకు కావాల్సింది మన టాలెంట్ సక్సెస్లో ఉండే గొప్పతనం మనం తెలియపోయినా పర్లేదండి కానీ ఫెయిల్యూర్ ఎందుకు అయిందో మాత్రం తెలుసుకోవాలి ఈ సినిమా ఫెయిల్ అయింది అంటే ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది దీనివల్ల ఫెయిల్ అయింది మనం రిపీట్ చేయకూడదు ఇది మళ్ళీ చేయకూడదు అనేది ఉండాలి ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందో తెలియదు అండి బాగానే తీసానే నేను అరే సూపర్గా ఉందా నాది అది అంటే తప్పు అవుద్ది ప్రేక్షకుడు చెప్పింది కరెక్ట్ మనం ఆలోచించింది రాంగ్ మన సినిమా బాగా బాగోవచ్చు సినిమా మనకి సినిమా చూసినప్పుడు కానీ సక్సెస్ అయితే మాత్రం మనం తప్పు అంటే ఏదో మనం మిస్ అయ్యామని అలాగా మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రేక్షకుడికి నచ్చేలా తీసావా లేదా అనేది ఆలోచించుకోవాలి మన సక్సెస్ ఎంత వచ్చిందో తెలియకుండా పర్లేదండి ఫెయిల్ ఎందుకు అయిందో మాత్రం తెలుసుకుంటేనే మనకి లాంగ్ విటి ఉంటుంది అది తప్పు అండి ఇది పిల్లలకు స్థానం ఎందుకు కల్పించాలండి ఆయన అంత మేము ఆయన పిల్లలము ఆయన చూసే కదా మేము అంతా నడుచుకున్నాం ఆయన చూసే కదా మేము నడిచాం ఆయన చూసే పదో వంతి ఏదో మేము ప్లేస్ సంపాదించాం కదా అలాంటిది కొడుకులు ఎందుకు చేయరు అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడూ చేయరే ఉందనమాట సినిమాలు కానీ దాని కాకుండా వాళ్ళకి ఏదో ఐడియా ఉంది అంతేగాని అందులో గురువు గారు తప్పు కానీ పిల్లల తప్పు కానీ ఏమీ లేదు వాళ్ళకు దారి ఉందండి వాళ్ళు ఆల్రెడీ గ్రేట్ పీపుల్ ఎందుకంటే దాసనారాయణ అనే మాన్యుమెంట్కి కొడుకులు వాళ్ళ మన వాళ్ళకి చెప్పుకోవడం కదా ఉంది ఎందుకంటే మా నాన్నగారు ఎంత గొప్పవాడయ్యా అని వాళ్ళ మన మన ముందు మన వాళ్ళకి చెప్పుకోవడం కదా ఉంది ఎంత గొప్పదని అందుకని వాళ్ళ జనరేషన్కి ఆల్రెడీ గురువు గారు స్పాన్ చేశారు సో ఇట్స్ గ్రేట్ 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 అంటే నా జీ నా జీవితంలో నాకు ఒక చిన్న షాకింగ్ హ్యాపీ థింగ్ ఏంటంటే ఒకరోజు గురువు గారు పిలిచారు నన్ను రామకృష్ణ ఆడే చెప్పాడు అరుణ్ తోటి సినిమా చేయను వాడే చెప్పాడు అందుకని అంటే చెప్పండి సార్ అది నేను నేను చే మీరు ఉంటానండి చెప్తాను నేను ఉన్న సంగతి అలాగా నేను కలర్ సెలెక్ట్ చేశాను అది ఆడికి నచ్చింది అది నువ్వైతే బాగుంటుందని ఆడు చెప్పాడు నాకు నచ్చింది నువ్వైతే బాగుంటుంది అని చెప్పారు ఆయన కూర్చొని డిస్కషన్ పెట్టాం డిస్కషన్ జరిగింది ఇప్పటికీ జరుగుతుంది ఇప్పుడుకి జరుగుతుంది ఆ కథ చాలా బాగుంటుంది కానీ గురువుగారు అండగా చేస్తుంటే నాకు హ్యాపీగా ఉండేది కానీ గురువుగారు లేకపోయినా సరే ఆయన అప్పచెప్పిన బాధ్యత కాబట్టి అరుణ్కి ఎప్పటికైనా సూపర్ హీరో కింద నిలబడే పరిస్థితం నేను చేయడానికి ప్రయత్నిస్తా అదే గురు దక్షిణ ఏం లేదండి గురువు గారు లేరు అనేది మర్చిపోయారు ఫస్ట్ నేను ఆయన లేరు అనేది ఆయన ఇంట్లో ఉన్నారు ఎప్పుడు ఆయన ఎక్కడే ఉండేవారు మేము ఎక్కడ ఉండేవాడు కదా ఆయన అక్కడ ఉండాలనేది ఫిక్స్ చేస్తాం మేము కాకపోతే ఒక చిన్న చేంజ్ ఏంటంటే అనాథలు అని మాట్లాడమే కానీ దాని అర్థం మాకు తెలిసేది కాదు ఈరోజు గురువుగారు వెళ్ళిపోయాక మేము అనాథులు అయిపోయి ఓ అనాథులు అంటే ఇంత కష్టమా పిలిచేవాళ్ళు లేరా చేసేవాళ్ళు లేరా మీరు పొద్దున గురుగారి గారికి ఎలా వెళ్ళాలి గురుగారితో ఎలా మాట్లాడాలి అని ఒక చిన్న బ్లాంక్ వచ్చేసింది అందుకని గురువుగారు అనే వ్యక్తి లేరని మేము అనుకుంటే మాత్రం చాలా బ్లాంక్ అయిపోతాం సో ఆయన మా దగ్గర ఉన్నారు ఈ కుర్చీలో ఉంటారు వెనకాలు ఉంటారు ఎందుకంటే ఆయనే తల్లి ఆయనే తండ్రి ఆయనే దైవం ఆయనే ఫ్రెండ్ సో ఆయన ఎప్పటికీ ఎప్పటికీ మరణం లేని కేసరి అనేది మాత్రం నా ఉద్దేశం దాసరి గారిని అలాగే ఉంచుతాం ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీకి ఆయన వేసిన దారులు అందరూ వెళ్తారు అదే దాసరి గారు ఆయన చెప్పిందే చేస్తారు అందరూ అదే దాసరి గారు ఆయన రూట్లోనే మేము వెళ్తాం అదే గురువుగారు అది గురువుగారు ఎప్పటికీ 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 సజీవులే ఉన్నారు ఆయన మళ్ళీ పుట్టేదాకా ఉంటారు అనేది నా ఉద్దేశం సత్యం శివం సుందరం ఉన్నాడే చాలా గ్రేట్ పర్సన్ అండి ఎందుకంటే అతనిలో యాక్టింగ్ ఉండదు ఎప్పుడు అది ఏదైనా మాట్లాడినా చేసినా చెప్పినా మనస్ఫూర్తిగా ఉంటుంది అంతేగాని ప్రిటెన్ చేయడం తప్పించి చేయడం ఏమీ లేదు అతను నాకు తెలిసి వరల్డ్ కార్డు అండి ఎందుకంటే అతను సినిమాలు తీసినప్పుడు నేను మొత్తం ఏడు రోజుల్లో తీస్తాడు సినిమా 
ఏడు రోజుల సినిమా తీసుకొచ్చి వస్తా ఎలా ఉంది పద్నాలుగు వేల అడుగులు ఉంటుంది అండి సినిమా పాటలు ఉంటాయి ఫైట్ ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయి ఫస్ట్ నుంచి నాతో సినిమా తీయడానికి వచ్చి పెడతాను అంటే ఫ్రెండ్కి చేయడానికి నాకు ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఇష్టం ఉండదు ఏమో ఏమవుతుంది ఏంటండి అందుకని నాతో సినిమా ఎప్పుడు చేస్తారు ఏంటంటాడు నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నా నేను నీ స్కూల్ ఉంది అని నాకు నచ్చింది కాబట్టి దాంట్లో కొంచెం క్రియేషన్ ఉంటే ఇంకా సూపర్గా ఉంటుంది అది నీకు ఏడు రోజుల్లో ఒక గొప్ప సినిమా తీసినప్పుడే నేను నీకు సినిమా తీస్తా అది తీస్తా కానీ అలాగే తీస్తా అంతేగా మళ్ళీ నీ సెట్లోకి వచ్చి ఏంటి డైరెక్టర్ గారు నన్ను ఇబ్బంది పెట్టేస్తారు అనుకున్నాం అనుకో మన ఫ్రెండ్షిప్ పోద్ది అందుకని సత్యనారాయణకి నేను గొప్ప సినిమా తీస్తానండి తను చెప్పిన టైంకే ఆ ఏడు రోజుల్లోనే గొప్ప సినిమా తీస్తా అది నాకు ఛాలెంజ్ అది అందులో ఒక మంచి మిత్రుడు నేను నాకు ఏదైనా చెప్పు మిత్రులకు కావాల్సింది ఏంటంటే అండి మీకు ఏదైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు ఎవరికైనా చెప్పుకున్నాం అనుకోండి ఓహోహో అంటారు తర్వాత వేల కొంత అయ్యిందండి అంట ఇలా ఎందుకు చేయాలి చెప్పండి అంటారు కానీ సత్యనారాయణ చెప్తా అలా అండి ఏదైనా ఉంటే మన ముఖం మీద అంటాడు అనుకున్నది చేస్తాడు సో చక్కటి మిత్రుడు చక్కటి మనిషి నాకు తెలిసిన తను వరల్డ్ రికార్డు అండి అది అది కామెడీగా చెప్తున్న మాట కాదు అతని ఎఫర్ట్ వరల్డ్ రికార్డు అతని టాలెంట్ చూశాను అతని పద్ధతి చూశాను అతని షెడ్యూలింగ్ చూశాను అన్నీ కూడా చాలా గ్రేట్ ఒక్క క్రియేషన్ మాత్రం కలిసిందంటే దానికి దానికి తిరుగులేదు అసలు చలనచిత్ర రంగం అంట తన చుట్టూ తిరుగుద్దండి ఏదైనా గొప్ప సినిమాలు ఎన్నైనా తీయచ్చు కోట్లు పెట్టి కోట్లు పెట్టి సినిమా తీయచ్చు కానీ సత్యనారాయణ సినిమా తీయడం మాత్రం ఓన్లీ సత్యనారాయణకే సాధ్యం అది తీస్తే ఇండస్ట్రీ ఎప్పటికైనా రాయలు అవుతుంది మీ గురించే చెప్పాలి ఎందుకంటే మీరు నాకు నచ్చిన మనిషి ఫస్ట్ ఎందుకంటే బేషియాలు లేవు ఫస్ట్ మీలో టాలెంట్ ఉందండి బాగా మీ ఫంక్షన్స్లో మీ చేసిన క్రియేషన్ కానీ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అట్ ది సేమ్ టైం మీరు మంచి ఆర్టిస్ట్ మంచి ఆర్టిస్ట్ చాలామంది ఉంటారు బట్ మంచి ఫేస్ ఎవరికి ఉండదు ఆర్టిస్ట్ కావాల్సింది ఏంటంటే అంటే అందరికీ గుర్తుండి ఇంటికి వెళ్ళేదాకా సినిమా చూసాక ఇంటికి వెళ్ళేదాకా ఉండే గుర్తుండే ఫేస్ ఉంటేనే వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు అది లేకపోతే మామూలుగా నేను వెళ్ళిపోతారు సో మీరు ఎప్పటికైనా సరే మంచి స్టార్ అవుతారు ఆ అవకాశం నేను కూడా కొంచెం తీసుకుంటాను అందుకే మీలాంటి టాలెంట్ అనేది ఎగ్జిబిట్ అవ్వాలి ఆ ఎగ్జిబిషన్ అయితే నాలుగు గోళ్ళ మధ్య ఉండిపోకూడదండి స్పాన్ పెంచుకోవాలి ఎందుకని మీరు ఏదో జంక్ కండి టాలెంట్గా వెళ్ళిపోండి మీకు జంకకుండా చేయగల వ్యక్తి ఒకడే మా సత్యనారాయణ సో మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్లో సూపర్గా ఉండాలండి అంతా అనేది నా విషస్ హాయ్ వివర్స్ దిస్ ఈస్ రామ్ రావిపల్లి యాక్టర్ డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అఫ్ కోర్స్ మీకు నేను బాగా తెలిసిన వాడిని నా ఛానల్ మూవింగ్ మూవీస్ సారీ మన ఛానల్ మూవింగ్ మూవీస్ మీ అందరి ఆధారాభిమానాలతో అత్తకు కాలంలోనే వన్ ల్యాక్ వ్యూవర్షిప్ సాధించింది అందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఐ మస్ట్ బి థ్యాంక్ఫుల్ టు ఎవ్రీ వన్ అలాగే ఈ ఛానల్ని మీరు పరిపుష్టం చేయాలంటే మీరు చేయాల్సిందల్లా ప్లీజ్ లైక్ ఇట్ షేర్ ఇట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇట్ చాలామంది సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఏమీ లేదండి మీ మొబైల్లో మా ఛానల్ ఐటమ్ ఏదైనా మీరు చూస్తున్నప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ అనే అరదక్షాలు వస్తాయి దాని మీద ఒక క్లిక్ కొట్టండి వెంటనే ఒక గంట సింబల్ మీకు ప్రత్యక్షం అవుతుంది దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి కథం ఇక మీరు ఎప్పటికప్పుడు మేము అప్లోడ్ చేసేటువంటి ప్రతి అప్డేట్ని ఆటోమేటిక్గా నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు అందుకుంటారు అర్థమైంది కదా ప్లీజ్ లైక్ ఇట్ షేర్ ఇట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్